असलम स्टूडेंट्स हाव यू ही विज उसामा ताहिर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर पैराडाइज लॉस की 500 लाइन से 515 लाइन्स को ही आज हम एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि ये लाइन्स काफ़ी ट्रिकी हैं तो मैंने सिर्फ 15 लाइन्स ही चूज़ की हैं आज एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि इन डिटेल हम इसको लाइन बाई लाइन एनालिसिस करेंगे इनका तो सबसे पहले मैं पेन ओपन कर लेता हूँ और बैकग्राउंड इसका आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड बेसिकली यही खुदाओं की ही बात हो रही है और अब एक नेक्स्ट खुदा है बेलियाल जिसकी बात की जा रही है जो कि गिरजाघर या जिसके लिए मंदिर तो तामीर नहीं किए गए लेकिन जिसका इन्फ्लुएंस महल्ला तक गया अदालतों तक गया यानी कि लोगों में इसकी जो तालीमत थी उससे लोगों में जो मोरली एक अखलाकी जवाल आया उसकी रुदाद इधर बयान की गई है ये खुदा बेसिकली को बुत या मुजस्मा या कोई इस तरह से पूजा नहीं गया बल्कि ये एक परसोनीफिकेशन था यानी कि ये एक नोशन एक आइडिया एक तस्वर था जैसे कि इसकी तालीमत में ये अखलाकी जवाल था बुनियादी तौर पे कि शराब पी जाती गलियों में औरतों की इज्जतें लूटी जाती ऊंची ऊंची इबादत की जाती इतनी नॉइस क्रिएट की जाती वायलेंस तशद और लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें इसकी बेलियाल की यानी कि तालीमत में शामिल थी उसकी टीचिंग्स में ये चीज़ शामिल थी तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या जॉन मिल्टन हमें बताना चाहते हैं एन इंजरी एन आउटरीच इंजरी से यहाँ पे मुराद है ये मैं प्रीवियस लाइंस के साथ थोड़ा रिलेट करता चलूँ इसके जो अकीदत मन थे ना बेलियाल के जो डेवोटीज थे जो मानने वाले थे वो जो रिलीजस फेस्टिविटीज़ करते मजहबी जो एक उनके इनका होते उनके अंदर वो ऊंची शोर मचाते गलत मलत काम करते ये गुनाह के कामों को इंजरी बोला गया एन आउटरेज और गुस्से वाले काम करते आपे से बाहर होने वाले काम करते ऐसे काम जिसमें होश खो जाए एन वेन नाइट और फिर जब रात हो जाती ना ये 500 हंड्रेड लाइन से हमने यहाँ से अब समझना इसको लाइन बाय लाइन एनालिसिस करना स्टार्ट करना एन वेन नाइट और जब रात हो जाती ना एन वेन नाइट डार्क और जब रात गहरी हो जाती तारीख हो जाती यानी मिड नाइट हो जाती द स्ट्रीट्स गलियाँ द वेंडर फोर्स द सन्स ऑफ बेलियाल बेलियाल के बच्चे वहाँ फिरना शुरू कर देते बेलियाल के बच्चे से मुराद यहाँ पे है बेलियाल के अकीदत मंद इस जूटे इस खुदा के मानने वाले फ्लोन विद इंसलेंस एंड वाइन वो गुस्ताखाना तरीके से यहाँ वहाँ फिरते और शराब ज़्यादा होते ठीक है यानी कि इंतहाई उनका जो रवैया होता वो बहुत बुरा होता विटनेस द स्ट्रीट्स ऑफ सोडम एंड दैट नाइट इन जीबिया ये जगहों के नाम हैं इन जगहों ने उन उनके जो है मजालिम को कि ये जगहें उन मजालिम की एनी शवाहिद हैं ये माना है इनका वैन द हॉस्पिटेबल डोर एक्सपोज अ मेट्रन टू अवॉइड वर्स रेप अब इस ये लाइन बहुत ज़्यादा जॉन मिल्टन की जो है ना आइडियोलॉजी को वाजे करती है ये कहता है वर्स रेप से ना यहाँ पर मुराद है मर्दों का रेप यानी कि जैसे आप उर्दू में क्या लॉन्डेबाजी बोल सकते हैं या मर्दों के साथ गलत काम तो यहाँ पर यह कहता है कि वैन द हॉस्पिटेबल डोर एक्सपोज अ मेट्रन मेट्रन कहते हैं नर्स को जो लोगों का इलाज करने में मदद करती है ना ये प्रोफेशन यानी कि नर्स के प्रोफेशन को मेटरन बोला जाता है वो कहता है कि टू अवॉइड वर्स रेप यानी कि एक औरत खुद को सरेंडर कर देती है सिर्फ इसलिए कि उसके मर्द के साथ ये कोई गलत काम ना कर दें तो वो मेटरन होती है तो वो वर्स रेप से मुराद यही है जॉन मिल्टन बिब्लिकल रेफरेंस भी पेश करता है इसके बारे में और उसका ये मानना है कि मर्द के साथ गलत काम औरत के साथ गलत काम गलतकारी से भी ज़्यादा बुरा और गिनावना है तो वो कहता है कि वो औरत खुद को जो है उन जो ये जिन्हें आप गुंडे कह सकते हैं जिन्हें आप फसाद बरपा करने वाले लोग बेलियाल के अकीदतमंद उनके आगे हवाले कर देती है कि उसके मर्द को यानी कि कोई इस तरह की अजियत दो, से दो चार ना होना पड़ जाए तो ये उस मज़हब की एक जो है ना आपको हाईलाइट किया गया है कि इस मज़हब में क्या हो रहा था और लोग किस तरह से अखलाकी तौर पर जवाल का शिकार थे यानी कि जिसे आप हिंदी में ये बोलते हैं कि अब मुझे इतनी हिंदी तो नहीं आती लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऐसे वर्ड्स ही उर्दू के भी इस्तेमाल करूँ या साथ इंग्लिश में भी बता दूँ यानी कि रिलीजस और सोशली वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार थे तो आप इन अल्फाज से बेहतर तौर पे समझ जाएंगे उनकी परवरिश या उनकी जो रसूमात थी जो उनके अकीदे थे वो इंतहाई गलत थे 
ठीक है रीति रिवाज जिसे आप हिंदी में बोल देते हैं दीज वर द प्राइम इन ऑर्डर एंड इन माइट अब ये जो बेलियाल की बात हो रही है या इसके अकीदत मंदों की बात हो रही है इस ओवरऑल मजहब की बात हो रही है ये प्राइम इन ऑर्डर एंड इन माइट वो ताकत में और अहमियत में सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल थे अच्छा अब आगे वो जॉन मिल्टन क्या कहते हैं द रेस्ट वर लॉन्ग टू टेल उसके बाद जो आने वाले डाइटीज हैं जो देवी देवता हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है लॉन्ग टू टेल यानी कि बहुत ज्यादा ग्रीक मैथोलॉजी में आए हैं और पूरी दुनिया में ही आए हैं दो फार रेनाउड दी आयोनियन गॉड्स ज्यादातर जो मशहूर हुए हैं वो आयोनियन गॉड्स हैं आयोनियन गॉड का बेसिकली आप गूगल भी कर लीजिएगा विकीपीडिया पे इसका पूरा मौजूद है <coughs> अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक पॉइंट को इस तरह से एक्सप्लेन करें कि वो पूरा वाजे हो जाए तो द आयोनियन गॉड्स बेसिकली जो है इनकी ग्रीक मेथोलॉजी में खुदा हैं जो औलाद किस में से हैं अर्थ और हेवन के खुदाओं की औलाद में से हैं यानी कि उनके आगे यूरेनस और एक और खुदा नाम है जी जी ई कुछ जगहों पे लिखा है तो उनके आगे से खुदाओं उन जो है माता पिता यानी माँ बाप से आगे जो नस्लें चली हैं वो आयोनियन गॉड्स कहलाती हैं ऑफ जमा ऑफ जवैंस जवैंस जो है ना नोहा नू का ग्रैंड था यानी कि पोता तो उसको ये गॉड मानते हैं और उससे फिर आगे लड़ी चलाते हैं ये उनकी मेथोलॉजी है ठीक है येट कन्फेस्ट लेटर देन हेवन एंड अर्थ ये वही वाली मेरे वाली बात आ गई है कि हेवन और अर्थ की ये औलाद में से थे और उनके बाद आए दे आर बोस्टेड पेरेंट्स ये उनके बोस्टेड पेरेंट्स थे बोस्टेड से यहाँ पर लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों किया गया है ये मैं आपको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस रखता है यहाँ पर जॉन मिल्टन फुली श्योर नहीं है कि ये उनकी पेरेंट्स थे भी अर्थ और हेवन के नहीं तो बोस्टेड पेरेंट्स वो कह रहा है कि बड़ा रोला रप्पा डाला है इस चीज पे बड़ा प्रचार किया कि ये उनके पेरेंट्स थे तो चलो मैं भी ये कह देता हूँ टाइटन हेवन फर्स्ट बॉर्न अब टाइटन जो है ग्रीक में कबीले का नाम है ठीक है सॉरी अयोनियन कबीले का नाम भी है जो है आयोनियन तो आयोनियन के खुदा भी आप इससे मीनिंग ले सकते हैं और वो जो मैंने खुदा की आपको डेफिनेशन बताई है कि ये उस लड़ी में से चलने वाले सारे खुदा हैं अब वो भी माना ले सकते हैं टाइटन हेवन फर्स्ट बॉर्न विद हिज इनमरस ब्रूड एंड बर्थ सीज टाइटन भी इनके आगे से फिर लड़ी है खुदाओं की ठीक है उस नाम से ये लिया गया है टाइटन हेवन फर्स्ट बॉर्न जो पैदा हुआ विद हिज इनॉर्मस ब्रूड एंड ब्राइटेस्ट सीज बाई यंगर सेटन सेटन अब ये जो खुदा है ना इनके बारे में किस्सा बता रहा है जॉन मिल्टन के टाइटन में जब जो है टाइटन ये नस्ल बता दी उसने बताया कि इनमें जो यंगर था ना सेटन ही फ्राम माइटियर जॉब हिज ओन एंड रियर सन लाइक मैर फाउंड सो जॉब अनस्प्रंग रेन पहले इसने जो है सल्तनत को सेटन ने सल्तनत पे कब्जा करने की कोशिश की फ्रॉम माइटियर जॉब जॉब दूसरे खुदा का नाम है उससे लेकिन उसने फिर जो है इनके ऊपर जबरन हकूमत की है अस्प्रिंग रेंड यानी कि जबरन हकूमत करना दीज फर्स्ट इन क्रीट एंड आइडिया नोन देंस ऑन स्नोई टॉप और स्नोई टॉप एक जगह का नाम है जहाँ पर इन लोगों की बहुत ज़्यादा परिस्तिश की गई और इनके मंदिर तमीर किए गए तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो है माउंटेन इन नॉर्दर्न थलेसा नोन टू बी द हाउस ऑफ गॉड्स ये खुदाओं का घर समझा जाता है यही लाइंस आगे से रिलेट की जाएंगी क्रीट और ईडा ये जगहों के नाम है तो बुनियादी तौर पर ये इस लाइन से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइटन हेवन फर्स्ट बॉर्न टाइटन हेवन फर्स्ट बॉर्न पहले पैदा हुआ विद हिज इनॉर्मस ब्रूड एंड बर्ड बर्थ राइट सीज बाई यंगर सेटन उसने हकूमत पर कब्जा करने का सेटन ने कोशिश की ही फ्राम माइटियर जॉब माइटियर जॉब से हिज ओन एंड रियर सन उसके वो उसका अपना बेटा ही था लाइक मैर फाउंड सो जॉब असर असर प्रिंग रेंड और उसने धक्के से फिर इन पर जबरन हकूमत की क्योंकि वो इससे माइटियर था ज़्यादा ताकतवर था दीज फर्स्ट इन क्रीड अब ये थोड़ा सा एक जो है ना आप ये कह लें कि थोड़ी सी क्रूड लाइंस हैं बो, बोरिंग तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के इन डिटेल में जाने वाली लाइंस हैं जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती क्योंकि मैं पॉइंट्स वही निकालने की कोशिश करता हूं जो आपके लिए अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग हो तो आज के वीडियो लेक्चर में यही था और कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बाकी वीडियोज़ भी देखिए आपके लिए यूज़फुल होंगी तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया थैंक यू अल्लाह हाफिज़